നമസ്കാരം ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് പടർന്നു പിടിക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക ശക്തമാണ് നിസാമുദ്ദീനിലെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് രാജ്യമെമ്പാടും രോഗവാഹകർ എത്തി അതിനിടെ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചേരിയായ ധാരാവിയിൽ കോവിഡ് ബാധയെ തുടർന്ന് അൻപത്തി ആറ് വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു ഇതോടെ ബുധനാഴ്ച മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഏഴ് സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ മരണസംഖ്യ പതിനേഴായി ഉയർന്നു ഇതാണ് പുതിയ വെല്ലുവിളിയാകുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ കൊറോണയുടെ സമൂഹ വ്യാപനം ഉണ്ടായെന്നതിന് സൂചനയാണായത് ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രതയുള്ള മേഖലകളിൽ ഒന്നാണെന്നിരിക്കെ സമൂഹ വ്യാപന സാധ്യതയാണ് ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണം പത്ത് ലക്ഷത്തിലേറെയാണ് ധാരാവിയിലെ ജനസംഖ്യ മരിച്ചയാൾക്ക് കോവിഡ് എങ്ങനെ പിടിവിട്ടു എന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല ഇതാണ് ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണം ഇതോടെ കോവിഡ് അതിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നുവെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള വിലയിരുത്തലുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യാപനം പരമാവധി ചെറുക്കുവാൻ നിയന്ത്രണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതിശക്തമാക്കും ധാരാവിയിലെ അറുനൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഹെക്ടർ പ്രദേശത്ത് ഇവിടെ വൈറസ് വ്യാപനം തടയുന്നതിനുള്ള ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവകാശപ്പെടുന്നത് രാജ്യത്തെ കൊറോണ വൈറസ് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളിൽ ഒന്നാണ് മുംബൈ മഹാരാഷ്ട്രയിലാകെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പേർക്കാണ് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ പകുതിയിലേറെയും മുംബൈയിലാണ് ധാരാവി ബലിഗാ നഗർ എസ് ആർ എ സൊസൈറ്റി മേഖലയിൽ താമസിച്ചിരുന്നയാളാണ് രാത്രി മുംബൈ സയൻസ് സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചത് പനിയും തൊണ്ടവേദനയുമായി മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് വീടിനടുത്ത് ഡോക്ടറെ കണ്ടിരുന്നു ഇരുപത്തിയാറിന് വീണ്ടും ചികിത്സ തേടി ചെന്നപ്പോൾ സയൻ ആശുപത്രിയിലേക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചു അവിടെ ചികിത്സ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സാമ്പിൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്ന മണിക്കൂറുകൾക്കകമാണ് മരണം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കുകയാണ് രോഗവ്യാപന സാധ്യതയേറിയ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി സ്ഥിതി രൂക്ഷമായ പത്ത് സ്ഥലങ്ങളെ നേരത്തെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടായി നിശ്ചയിച്ച് നടപടി തുടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ ഇരുപത്തിനാല് സ്ഥലങ്ങളെ കൂടി ആഗണത്തിൽ പ്പെടുത്തി പുതിയ പട്ടികയിൽ കോഴിക്കോടും മലപ്പുറവും പാലക്കാടുമുണ്ട് നേരത്തെ പത്തനംതിട്ടയും കാസർഗോഡും ഈ പട്ടികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നിസാമുദ്ദീനിൽ നടന്ന തബ്ലീഗ് സമ്മേളനമാണ് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കിയത് ഫെബ്രുവരി അവസാനം മുതൽ മാർച്ച് തുടക്കം വരെ ഡൽഹിയിലെത്തി സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പിരിഞ്ഞവരിൽ പലരും കോവിഡ് രോഗവാഹകരായത് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവരെ കണ്ടെത്താനും ഇവരുമായി ഇടപഴകിയവരുടെ വിവരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ശേഖരിക്കുവാനുമുള്ള വലിയ ദൗത്യത്തിൽ തന്നെയാണ് രാജ്യം ഇന്ന് ഇവരിൽ നിന്നാകും മുംബൈയിലും മറ്റും കൊറോണ പടർന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ എത്തുന്നത് മലേഷ്യ ഇന്തോനേഷ്യ തായ്ലൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് നിസാമുദ്ദീൻ മർക്കസിൽ എത്തിയവരിൽ നിന്നാകാം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് രോഗം പടർന്നത് എന്നാണ് അധികൃതരുടെ നിഗമനം സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു മടങ്ങിയ എട്ട് പേർ രോഗബാധയെ തുടർന്ന് മരിച്ചു ആറ് പേർ തെലങ്കാനയിലും ഓരോരുത്തർ വിധം തമിഴ്നാട് ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിലുമാണ് മരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിസാമുദ്ദീനിൽ കേരളവും ഞെട്ടിവിറക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് മുന്നൂറോളം പേർ സമ്മേളനത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് അനൌദ്യോഗിക വിവരം പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങിയ പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി ഡോക്ടർ സലിം ഡൽഹിയിൽ മരിച്ചതോടെ തന്നെയാണ് വിഷയം ഗൌരവമായി തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിസാമുദ്ദീനിൽ രണ്ട് സമ്മേളനങ്ങളിലായി പങ്കെടുത്ത നിരവധി പേർ വിവിധ ജില്ലകളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം ഇവരെ കണ്ടെത്തി സ്രവപരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്യും